என்னோட வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் தவறாமல் வரும் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இது வர்ஷன் ஃபேஷன் நான் உங்கள் ரேவதி ஸோ இப்போ நான் நம்ம இந்த வீ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இந்த டெய்லரிங் மிஷினை பற்றினா ஃபுல் ரிவ்யூஸ் நான் பார்க்க போகிறோங்க டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு மிஷினை பற்றின ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மிஷினை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுலேருந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுற வரைக்கும் ஊசியில் நூல் கொடுக்குற வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க இந்த மிஷினை இப்போ எப்படி நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மிஷினுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ்குள்ளேயுமே இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கும் அது வ அந்த ஸ்க்ரூவை வந்துட்டு அந்த ஹோல்குள்ளே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் நல்லா இன் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சா பண் பார்த்து பண்ணுங்கள் கை உள்ளே இல்லைனா மாட்டிக்கும் ஸோ இப்போது இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே நல்லா தள்ளி விட்டுருங்க இப்போ நல்லா உள்ள ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மிஷினுக்குரிய பெல்ட்டை நம்ம மாட்டலாம் ஓகே ஸோ இந்த பெல்ட்டை வந்து எப்படி மாட்டுறதுன்னு இப்போ நான் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீலுக்கு உள்ளே வந்துட்டு ஒரு கேப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேப்பில் வந்துட்டு இந்த பெல்ட்டை உள்ளே விடுங்க கரெக்டாக அந்த கேப்பில் விடணும் ஸோ கரெக்டாக அந்த சர்க்கிள் மாதிரி வர இதுக்கு விட்டுட்டு ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கையை ஈவனாக வச்சு அந்த வீலில் மாட்டி விட்டுருங்க பெல்ட் வந்துட்டு நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த பெல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கம்பி நீங்கள் இந்த பெல்ட் வாங்குகிறப்போ தனியாக தான் இருக்கும் நம்ம தான் அந்த பெல்ட்டுக்கு ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த கம்பியை ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினுக்கு நம்ம ஆயில் எங்கெல்லாம் விடலான்ங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நீங்கள் மிஷின் வாங்குகிறப்போ மிஷின் அந்த மிஷின் மேலேயே போட்டிருப்பாங்க ஆயில் எங்கே விடணுங்கிறத போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து அந்த ஹோல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே ஆயில் விடுங்க ஓகே ஸோ அந்த ஆயில் விட்டக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொன்று என்ன பார்க்கணுன்னா ஜஸ்ட் அந்த வீலை நீங்கள் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி எந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுதோ நல்லா சுற்றி சுற்றி விடுங்க சுத்தம் போது நிறைய பார்ட்ஸ் மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மூவ் ஆகிற பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஆயில் போடுங்க அப்போ தான் மிஷின் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் ஸோ சவுண்டு நிறையா கஜ கஜன் சவுண்டு கேட்காம ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் ஸோ வந்துட்டு நான் போடுற இடத்துலலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் மிஷினை மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா மிஷினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா பெடல் பண்ணுற இடத்துல அந்த வீலுக்கு நடுவில் கேப்பில் எல்லாமே போட்டு விடுங்க ஸோ கீழே அந்த நட்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எல்லா இடத்துக்குமே போட்டு விடுங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெடல் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் மிஷினை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு மிஷின் அடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மேலே ஆயில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை க்ளீனாக நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி இப்போ நான் அந்த பெல்ட்டை கழட்ட போகிறேன் கழட்டிட்டு இந்த மிஷினுக்கு அடியிலையும் நம்ம வந்துட்டு ஆயில் போடணும் ஸோ அது எங்கே போடுறதுங்கிறத நான் இப்போ காட்டுறேன் ஸோ நான் இப்போ இந்த பெல்ட்டை கழட்டிட்டு தான் அந்த மிஷினோட டாப் பார்ட்டை தூக்க முடியும் ஸோ உங்கள் உங்கள் சைடை பார்த்து தூக்கிக்கோங்க நல்லா இப்படி மேலே தூக்கி விட்டு தூக்கி விட்டிங்கன்னா அது அங்கே நின்றும் ஓகே நின் இப்போது இந்த வீலை வந்துட்டு லைட்டாக மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணும்போது அடியில் என்னென்ன ப பார்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மூவ் ஆகிற பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமேவும் ஆயில் போட்டு விடுங்க நல்லா ஆயில் போட்டு விடுங்க ஸோ அதெல்லாமே பா பாபின் கேஸு உள்ளே வைக்கிற இடம் அதெல்லாமே ஸோ அந்த இடத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் நல்லா ஆயில் போட்டு திரும்பவும் அந்த இடத்த நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இந்த இடத்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினுக்கு இப்போது நான் நீடில் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணி எப்படி கழட்டி மாற்றுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் நீடில் இருக்கிற சைடு ஸோ இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணி லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த நீடில் கீழே விழுந்துடும் ஸோ எடுக்க இப்போ இப்போ நீடிலோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இல்லையா ஒரு பக்கம் ஃப்ளாட்டாகவும் இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் குண்டாக திக்காகவும் இருக்கும் சரியா ஸோ வந்துட்டு இப்போ இந்த ஊசியை நல்லா நிற்க வச்சு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற சைடு ரைட் சைடும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற சைடு உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடும் இருக்கிற மாதிரி அந்த பொசிஷனில் நீடில் வந்துட்டு உள்ளே மாட்டணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் நான் பண்ணுறதை பாருங்கள் ஸோ நான் எப்படி வச்சுருக்கேன்னா இப்படி நிற்க வச்சு பொசிஷனில் ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது ரைட் சைடும் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடும் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இது தான் இப்படி தான் வந்துட்டு நீடில் வந்துட்டு உள்ளே மாட்டணும் ஓகே ஸோ இந்த நீடில் வந்துட்டு இந்த சைடு ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேப்பில் வந்துட்டு நம்ம உள்ள நீடில் விடணும் நல்லா பாருங்கள் நீடில் வந்துட்டு அந்த கேப்பில் தான் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணணும் ஸோ நான் அதை நான் எப்படி விடுறேங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீடில் எப்படி விடுறீங்கிறது பாருங்கள் ஸோ நீடில் உள்ள விடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெல்ட்டை கால் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த மிஷினை கொஞ்சம் தூக்கி விட்டுட்டு தான் நீங்கள் நீடில் உள்ள போடணும் ஸோ நான் சொன்ன பொசிஷன் மாதிரி வச்சு அப்படியே உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நல்லா போட்டு அந்த இடத்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணி விட்டுருங்க நீடில் உள்ள ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதுவாகவே கரெக்டாக அந்த ஹோல் உள்ள இறங்கி மேலே ஏறுற மாதிரி கரெக்டாக பொசிஷனை பார்த்து நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த நூல் இந்த ஊசியை நல்லா இப்போது வந்துட்டு டைட் பண்ணி விடுங்க டைட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்கள் அந்த வீலை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வீலை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உள்ளே நல்லா உள்ளே இறங்கி மேலே ஏறுதான் பாருங்கள் ஊசி ஸோ அப்படி உள்ளே இறங்கி ஏறும்போது கீழே பாபின் கேஸ் தட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போட்ட பொசிஷன் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதாங்க நீடில் இங் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஹாய் வியூவர்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் என்ன கண்டினியூ பண்ண போகிறேன்னா மிஷினோட பெடலிங் ப்ராக்டிஸும் நல்லா எப்படி பெடல் பண்ணுறது அந்த ப்ராக்டிஸும் ஸோ பேசிக் ஸ்டிச்சிங் மெத்தட் ஒரு மூணு மெத்தட் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த பேசிக் மெத்தடை எப்படி வரைஞ்சு ஸ்டிச் பண்ணணுங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்